这关游到颠覆了现在正是大兴安岭的深秋，虽然看上去一切都是暖暖的，但相信我，温暖的日子已经走到了尽头。从呼伦贝尔出发后的第十天下午，一场风雪在林区上空突然到来，气温迅速降至零下，路上的水洼开始结冰，风大的出奇，整个湿地也变得晦暗不明。二零一五年之后，大兴安岭在冬季就几乎变成了无人区，没有手机信号，也没有巡山队伍，更没有伐木工人。嗯、考虑到我一个人又要把方向盘，又要拿摄像机，所以这场突然而至的风雪，成功的。阻止了我要去原始森林寻找黄金之路的想法。还记得当天夜里，风雪加大，我调转车头往回走，一边在森林中寻找着手机信号和临近的村落，一边在风雪里回忆前几天像王一样在草原上放飞自我。这个地方距离呼伦贝尔市大概三四十公里的，然后我其实是在呼伦贝尔市准备了两天。今天天气很好，虽然说今天很冷，但是今天天气真的是很好很好。呼伦贝尔大草原是个自然地域的概念，不是景区，也不是景点，所以这出了市区啊，哪儿都是大草原。这是我第一次来，然后啊、呃，到处都是这种大草原，但是它这个草好像跟那个。跟西藏、跟川西高原的草还有一点点不太一样，因为这边其实它偏向于湿地啊。新疆是山地牧场，羊多；西藏是高寒牧场，必须是毛驴多。而内蒙这边属于温带草原牧场，山不多，湖不少，牛羊成群。黑白花的这位姐叫做和氏坦牛，主要嘛是负责产奶。你懂的。红白花的这位爷叫做三河牛，是呼伦贝尔的特产，主要嘛是负责产肉。这个牛啊有个特点，就是非常抗拒有人靠近母牛，它会用头来顶草原上最亮的那个仔。你看我怕脸蒙住也没什么用，哎，烦恼烦恼。说到草原上的游牧民族啊，这我必须得说两句。我曾在天山里遇见过哈萨克牧民转场，浩浩荡荡的羊群和马匹在峡谷里震耳欲聋，在现场看和网上看简直是两种体验。这个是什么？哦。
还记得在阿里时，我在藏族牧民的帐篷隔壁住过一夜。我们语言不通，只能通过来回比划进行交流。而在这家牧民的眼神里，我既看到了平和，也看到了游牧生活的艰难和困苦。但是在呼伦贝尔。蒙古族的游牧生活似乎早就发生了改变，至此也颠覆了我这个南方人对蒙古族的刻板印象。比如那天，我本来想要去寻找草原上的蒙古包，这边的路呢就不是那种铺装路了，就完全就是草原上开出来的路，然后远方还是有很多那个牛羊，还有马，哎，那里怎么还有一个公交车啊？结果却找到了这个玩意儿，这里好像是一个废弃的公交车，看一下喽，哈、啊、哈，为什么这里是一个？废弃的公交车，突然有个公交车，看一下，看一下，这边为什么有个废弃的公交车？然、啊、后这是以前的那种长途的，长途的车。这是那个以前的那个什么上下铺，上下铺。这个是什么药？这个是什么？不知道这个是什么。这驾驶室已经坏了，已经坏了，是一个一辆废弃的车，还蛮有意思的。说实话。我不太清楚为什么草原上会突然出现一辆巴士，同时也不太明白，为什么一路走到这里，这目光所及之处，也难见一顶真正的蒙古包。这跟我想象中的游牧民族不太一样，实在是让我出乎意料。那整个下午我都在玩这辆废弃的巴士，虽然不知道它的来历，但是当我爬上车顶。看到无边无际、像大海一样宽广的草原，突然感到我脚下的巴士，像是一头搁浅的金鱼，就像海水退去、大地露出之后，古老又沉重的它就会变得手足无措、毫无生气一样，最后只能成为大海上的浮标。或是变成草原上的一个象征和符号。直到十天后，当我穿梭在那个风雪交加的夜里时。才突然想明白，原来那其实就是蒙古包，只是因为经济发展到现在，文化融合到当代，他们觉得原来房车才是最适合他们游牧生活的存在。只是游牧路上的艰难和不易，渐渐的变成了路人眼里的诗情和画意。这里是伊敏河畔的巴彦呼索旅游区。这整个景区啊，都建在一座金矿上。不然为啥在国庆不到就关门不做生意了呢？一个人在这里啊？这草也长好吃了啊！
拜拜。这景区怎么回事啊？是景区撤了？为什么撤？哦，是哦，是夏天就有人是吧？夏天就五月份就开始撤，冬天就撤了，国庆节生意都不做啊。其实呼伦贝尔各个分散的景点，同我曾经去过的新疆阿勒泰相仿。客源主要靠旅行团，员工呢基本也只在夏季来工作。因为北方天气冷得早，来的游客少了，运营成本就高，所以国庆不到，各个小景点就关门歇业了。临近国庆节啊，但是依然是没有什么人，没什么人气，是来的人太少了吗？这是什么？这时候都旅游点一般都撤了。都哦，旅游点都撤了。哦，都撤了。哦，这个这个景区是什么时候修的呀？什么时候这么修的？这很多年了。很多年了。嗯。哦，我看这个房子有一些上面的漆都掉了。对对对,对。感觉像没人维护了。对对对。夏天的生意好吗？夏天好。夏天好，其实这个这个地段还好，你这也可以看风景，对，风景很好的。像那个河那不过虽然景区歇业，但是风景并不歇业。现在是深秋，刚好是伊敏河最美的时候。嗯、伊敏河刚好处在山地与草原的过渡带，站在这里向东望去。就是长约一千四百公里的大兴安岭，而我说的大兴安岭，并不是在黑龙江行政区域上的大兴安岭地区，而是主体位于内蒙的大兴安岭山脉。从呼伦贝尔的海拉尔区出发，其实有 N 多条柏油路通往大兴安岭，但我把入口定在了南边的阿尔山，打算从那里穿过阿尔山柴河火山带。然后由南向北进入大兴安岭的深处。阿尔山的熔岩地貌是火山喷发的杰作。那时候的这里，流动的都是熔岩。但是万年之后，岩浆冷却，毒气散尽。湿地和森林再次回归，大地又重新恢复了生机。至于当年那些爆发的火山，估计他们也没想到自己居然会变成景点。不过这我得说两句实话，火山这玩意儿吧，空中看上去确实是稀罕。不过当你费劲爬上去看的时候，累死我了。然后这上面呢，最上面就是观景台，还有几步的距离。但其实走到这里啊，就可以看到这个。月亮天池的这个全貌了啊！可惜现在是有点逆光。啊，这就是月亮天池了，看一下，真的很圆啊。然后还据说是国内最远啊，它是不是最远我不知道，待会儿我要把无人机飞上去看一下，它是不是最远？其实也就是个大水池子。临海这个词是我从柴河继续向北，真正进入大兴安岭之后，才深刻体会到的。因为在这一千公里的路程里，树木
就像大海一样覆盖了整个区域。他们所形成的森林，用无边无际来形容，绝对不夸张。按照网上的说法，这一提到大兴安岭，基本就是原始森林。但是，当我真正进入到这片森林之后，才发现，原始森林，那已经是大兴安岭非常非常遥远的记忆了。这边的这些那个森林啊，其实它都不属于那个原始的森林，在很多年以前就是。已经被采伐完了，然后其实我在路上所看到的呢，更多都是属于人工林，所以像这种类型的这种树林啊，它其实也不，也不是属于人工林，它属于那种什么次森林，就是说以前的那个原始森林，在砍伐过后啊，在采伐过后，然后又长出来的，又自然生长出来的一些那个原始的。这么一些树林。二零一五年之后，内蒙古大兴安岭就停止了商业采伐，工人们的邮具停转，吊装产线也结束了轰鸣。以前一片忙碌的注木厂空空荡荡。至此，随着林场工人的陆续离开，大兴安岭曾经的辉煌也就此结束。但林场和乡镇的萧条，却预示着森林又将重新焕发生机。大兴安岭的铁路，不仅连接了临海深处的各个小镇，更是连接了林区几代人的生活。从呼伦贝尔的海拉尔，到大兴安岭深处的满归镇。这五百多公里的路程才三十七块钱，才三十七块钱，朋友，你让动车怎么想？你让高铁又怎么看？不过，这四十多公里的时速也的确是不算快。左面啊，左面那个铁轨正在开着这个列车呢。就是那个牙陵线啊，牙陵线啊，它也是那个绿皮火车，所以如果说时间真的不赶的话，其实是可以去体验一下坐这个绿皮火车的。不过呢，它一天它只有一班，只有一班。呃，我都很想坐，真的是很想坐。说到火车和小镇，博克图绝对是我路过的小镇中最不同的一个存在。如果把城区面积缩小一点，然后再去掉中间那条铁路线，从这个角度看博克图。其实它跟林区的其他小镇倒是差别不大，但其他小镇基本都是因林业而兴，以农牧为主，而到了博克图这边就显得比较复杂了。这个镇子怎么说呢？你们这，你你们这个镇子现在主要是靠什么呢？那个畜牧业？啥畜牧业？就打工的，我是。打工。因铁路而兴，但是以前鼎盛时期好像是有两三万个人，整个镇子，但是现在啊，对，原原人口不少这地方，呼呼的，嗯、都都连死连走的，哭光了都，就是历史感其实是很浓郁的，就是很有历史感，历史感是非常厚重的。然后，嗯，但是整个镇子给我的感觉就是。博克图最吸引我的，就是这里所有的一切，似乎都凝固在了八十年代。嗯
博克图在七十年代曾经有过辉煌。据说那个时候的火车站和街道上挤满了军人和工人，镇上光电影院和俱乐部就有五六家，小镇更是一房难求。也没有新房了啊？没有了，这都是两千年。建造的楼房啊、哦，这是两千年之后建造的，再以后就不见了，就没有了。两千多年再以后不见了，这还是铁路原先在这块儿，他们那个盈利了，嗯，完了铁路局一看给子宫建造建造房屋了。但随着部队的撤销，铁路局的改革，年轻人逐渐流失，曾经热闹的博克图也开始渐渐变得萧条。这个好像没有啊，就像你这都年轻的了。我,我算年轻的了，对，像你这都是年轻人，外来年轻人，<笑>像我这个本地是年轻的了，哎、嗯，这真是，这不是说这这懒学话，嗯，看不着岁数小的，看不着岁数小的，都岁数大的，这百年老镇，有的都退休了，人就走了，嗯，有的奔孩子，孩子都在外面发展，嗯，这块上学学习好的，考大学了，干啥的都不回来了，嗯。因为镇上的年轻人太少，所以这街边的店铺、店铺里的柜台，从陈列到招牌，它都还保留着以前八十年代的设计风格。所以，这吴大哥的理发店已经算是很潮了。毕竟人家也不愿意叫理发店。我这个经营了，呃，跟我父亲一共我干了四十一年。我父亲那个时候叫新时代。嗯。到我这就改红艳发廊，现在生意有以前好吗？没有，没有现在不行了，人少了，人少了，人少了，我倒没没有想法搬出去，因为我就是在这儿打造，就好像是个，现在有不少顾客，老顾客从外地回来的，嗯、完了，一看说你还做呢，那时候就说说我爸给他们都理过发，四十多岁、五十多岁、六十多岁，一提起来我家我家父亲。完了，我还觉得挺骄傲的呢。哦，因为都给他们理过发，我家孩子也继承我这个了，是吧？那你这个得三代啊，祖辈三代。那你家孩子在哪里开店？孩子在海乐尔，在海乐尔，内蒙，内蒙，内蒙海乐尔啊。他开的应该就是那种比较时尚的。他时尚，嗯，他是时尚的，我是老店儿。我们这块。办卡，你们这也没办法，都现金，那个微信，现金啊，那种会员卡嘛，对，会员卡，我不办，家。卡。在六七十年代，绿皮火车曾经满载着知青和农民，奔向大兴安岭深处的各个林场。火车把青年留在山里。然后把木材运出山外，再到后来，有的人在那里落地生根，绿皮火车又穿过茫茫林海，将他们的枝叶送出山外。我很难说这辆绿皮火车还能行驶到哪个年代，或者它还会不会像当年一样，载着一车车热血的青年再次回来。但至少我知道。大兴安岭不只是原始森林，也知道在大兴安岭最寒冷的夜晚，总会有哪个人冒着风雪，穿过草原，回到他一开始出发的站台。从呼伦贝尔出发后的第十天傍晚，我一边在森林中寻找着手机信号和临近的村落，一边在风雪里想念着北方如神器般存在的集中供暖。我在当晚到达了一个叫做莫尔道嘎的小镇。小镇宾馆的老板告诉我说：“要是再晚点，我就不好出山了，因为这大雪一来就必须要换雪地胎。”那天，我是他店里最后一个访客。明天一早，他也要闭店歇业。不过，虽然小镇上的旅店歇业。但是冬季的大兴安岭并不歇业。这风雪一过，我想，又是大兴安岭最美的时刻。